ആണ് പല മേഖലകളില് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മണ്ണ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിൽ മേക്കിങ്ങും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി ശീലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപകാരപ്പെട്ടത് ഫിൽ മേക്കിങ്ങില് ആദ്യം ഒരു സോറി പറയാണ് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സനുവിന് ഇന്ന് സനുവിന് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയത് സനുവിനോട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റില് യാദർശമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു മണ്ണിനെ പറ്റി ആണ് ചോദ്യമെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകളെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വെച്ച ഒരു ദിവസം എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് സനുവിന്റെ സിനിമ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ദിവസം ആ സിനിമ സത്യത്തിൽ നോട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചായക്കടക്കാരന്റെ മൻ കി ബാത്ത് എന്ന സിനിമയുടെ പേരിലാണ് സനു പ്രസിദ്ധനായത് ആ സിനിമ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ദിവസമായിരുന്നു കാരണം നോട്ട് നിരോധന ദിവസമാണ് നവംബർ എട്ടാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ വളരെ റെലവന്റ് ആയ ഒരു ഇവന്റ് ആണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ മിസ്സായി പോയത് എങ്കിലും സനു മറ്റൊരു ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഇപ്പം നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം മണ്ണിനെ പറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഷഹേബ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലേഖനം ലേഖന എഴുത്ത് തുടക്കം ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലേഖന എഴുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്ലോണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിൽ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപകാരപ്പെട്ടത് ഫിൽ മേക്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം സിനിമ സത്യത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളിലുണ്ട് സിനിമയുടെ ഒരു ഭൗതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കറിയാലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ മേഖലയായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം ഒരാള് പോലും എനിക്ക് ചെറുപ്പകാലത്ത് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും എനിക്ക് പരിചയമില്ല എനിക്ക് എന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരിൽ ആരും സിനിമ എടുക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വളർന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന പരിസരങ്ങളിൽ സിനിമ വളരെ വലിയ ഒരു എന്താ പറയുന്ന നമുക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാധ്യമം എന്ന നിലയ്ക്കൊക്കെയാണ് സിനിമ നിന്നിരുന്നത് പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമകൾ കാണുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ അമ്മ സിനിമയുടെ ഒരു വലിയ എല്ലാത്തരം സിനിമകളും കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അമ്മ അമ്മയാണ് ആ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ ആൾ അമ്മയായിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം പിന്നെ വീട്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലും ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം അറിയാലോ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഈ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഡം കാണിക്കുന്ന മൂവീസ് അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പൊതു ചർച്ചകളിലൊക്കെ മറ്റൊരു തരം സിനിമ പരിസരത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിവുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു സത്യത്തിന് പക്ഷെ ഈ മാധ്യമത്തോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാധ്യമം നിലയ്ക്ക് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു വളരെ വിദൂരമായ ഒരു ഇതിൽ പോലും ഒരു ഭാവനയിൽ പോലും സിനിമ എന്ന മേഖല എന്റെ ഒരു 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 കർമ്മ മേഖല ഒരു തൊഴിൽ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ടൊന്നും ഞാൻ സിനിമയെ ആ രീതിയിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല അത് അത് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ഇപ്പം ജോയബ് ആക്ടിവിസ്റ്റെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിസം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ അധികം കാലം ശാസ്ത്രീയത്തെ വൃക്ഷത്ത് പോലെയുള്ള പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾക്കൊപ്പം സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവാനുണ്ട് ഇതിലും മറ്റ് സാമൂഹ്യ ബോധത്തെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മാധ്യമം എന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുത്ത് ഒരു താല്പര്യമുള്ള മേഖലയായിരുന്നു എഴുത എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കലോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രസംഗ മത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാത്തിലും പോയിട്ട് ഇടപെടുക അത് പ്രസംഗ മത്സരങ്ങൾ പ്രസംഗം ഒക്കെ ആയിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ താല്പര്യത്തോടു
സ്പെസിഫിക് ആയ റീഡിംഗ് അല്ല നോവൽ മാത്രം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ പെട്ടെന്ന് മാത്രം വായിക്കുക എന്നല്ല കൈ കിട്ടുന്നതെന്നും വായിക്കുക എന്നായിരുന്നു പിന്നെ പരിശുദ്ധ പോലെയുള്ള ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം എന്റെ ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കാലം ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇവിടെ കേരളത്തിലും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ വലിയ രീതിയിൽ മാറുന്ന ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടാനല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ വേദനയായിട്ട് തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം സംഭവിച്ച രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട് വീട്ടിലും അതുപോലെ ചുറ്റുപാടുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിൽ ഒരു ചെറുപ്പ ക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കും സ്വാഭാവികമായി നമ്മളിൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു മേഖല എന്ന നിലയ്ക്കായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനോട് താല്പര്യം വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകതരം എഴുത്തുകളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് എന്തും എഴുതുക എന്നായിരുന്നു പിന്നെ കവിത ധാരാളം വായിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ നോവലിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഒന്ന് കവിതയാണ് കവിത വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കവിതകൾ വായിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കവിതയുടെ ഇമേജുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഒരു മേഖലയാവുന്ന ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കോളേജ് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അതിലൊരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാന പക്ഷേ തൃശൂരാണ് ഞാൻ എന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ തൃശൂര് തൃശൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു എന്റെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തൃശൂരിലെത്തുമ്പോൾ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പട്ടണമാണ് അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് അതുവരെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത തരം കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെയാണ് സീനും മറ്റു തരം സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നു മറ്റു തരം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള സിനിമ കഥാപരിസര അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ സാമൂഹ്യ പരിസരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വിഷ്വൽ എന്ന് വിഷ്വൽ മീഡിയം എന്നത് ഒരു വലിയ സാധ്യതയായിട്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ തൃശ്ശൂരിലെ പഠനകാലത്താണ് ആ സമയത്ത് കേരളീയം അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കേരളീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അപ്പൊ കേരളീയത്തിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കേരളീയത്തിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചെന്നിരിക്കും അങ്ങനെ അത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വായിക്കും ആ സമയത്താണ് ആനന്ദ് പടുവർദ്ധന്റെ മൂവികൾ അതുപോലെ ആനന്ദിന്റെ ടോക്കുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ സമയത്ത് തൊട്ടിട്ടാണ് സിനിമ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഇരുപതുകളിലാണ് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നാൽപ്പതുകളിലാണ് എന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകളായാലും അതല്ലാത്ത തരം സിനിമകളായാലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമ വിഷ്വൽ മീഡിയത്തിലേക്ക് പിന്നീട് എത്തുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് പഠിക്കാൻ പോയി അതായത് രണ്ടു കൊല്ലം അധ്യാപകനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ലോക്കൽ ചാനലിൽ കുറച്ചു കാലം ന്യൂസ് വായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ന്യൂസ് വായിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആ മീഡിയം കയ്യിൽ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരുന്നു ആ മീഡിയം പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ പുറത്ത് പിന്നീട് ചില കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആകാശവാണിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ബോസായി ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നു ഡൽഹിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു തുടർ പഠനം താല്പര്യപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും സാഹിത്യവും സിനിമയും വിവിധ അത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പരിസരമാണ് ഡൽഹിയിലെ ജീവിതം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ മനോരമയുടെ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം മനോര മലയാള മനോരമയുടെ ഡൽഹി ബ്യൂറോയിൽ റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ കുറെ അധികം കാലത്തോളം ന്യൂസ് വായിക്കേണ്ട അവസരം അപ്പൊ നമ്മുടെ
എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലല്ല തീർച്ചയായും ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം അത് അതിന്റെ ഒരു നിലപാട് രാഷ്ട്രീയം അത് കുറെ കൂടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല എന്നിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡോക്യുമെന്ററി പിന്നെ മൂന്നാർ സമയം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറെ വിഷയങ്ങളായിട്ട് പല രീതിയിൽ കണക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ മണ്ണ് എന്നത് ആയി മാറിയത് മണ്ണ് മണ്ണിലേക്ക് അപ്പൊ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മണ്ണ് എടുക്കാൻ കാരണം വൈ മണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ മൂന്നാറ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതെ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം നാട്ടില് ഒരു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂന്നാറിൽ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു അടിച്ചുപൊളി സ്ഥലമായിട്ടാണ് അന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പോയത് സത്യത്തിൽ കുറച്ച് സ്കൂളിലെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പോയ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു മൂന്നാർ മൂന്നാർ പിന്നീട് മറന്നു പോയിരുന്നു അതായത് ആ യാത്ര വീണ്ടും മൂന്നാറിലേക്ക് ഒരു തവണയും കൂടി ആ സമയത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും അതേ ആഘോഷത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാറിൽ മറ്റൊരു മുഖമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വസ്തുതിൽ പൊമ്പിളിരമ സമരമാണ് പൊമ്പിളിരമ സമരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഡോ ഈ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തോട്ടമേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാർ സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നില്ല തോട്ടമേഖല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ സെക്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ഭാര്യകൾക്ക് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചില കോളങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ലേഖനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില സംഗതികൾ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്നാർ ഒരു വലിയ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ മൂന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം നേടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ മൂന്നാറിലെ അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയമായും ആ ഭാഗത്തുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളാണ് അന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ണന്റെ വല്ലാ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അതുവരെയൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഈ ചായ പരിസരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം മാറി നിന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പൊതുസമൂഹം എങ്ങനെയാണോ ആ വിഷയത്തോട് മുന്നേ കണ്ടിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് കടന്ന് ഞാനൊരു മേഖല വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് അതൊരു എന്താ പറയുന്നത് അതൊരു തീരുമാനമാകാനുള്ള സംഗതികളൊന്നും അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് തീരുമാനമാകുന്നത് മൂന്നാർ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഏതൊരു മലയാളിയും പോലെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഉള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ പോയി നമ്മൾ താമസിച്ചു പോകുന്ന ആ അടി ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു ട്രിപ്പിനെ ഒക്കെ ഇതാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അവിടെ നടക്കുന്നത് പലതിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും പരിസ്ഥിതി നശീകരണം ഒക്കെ ആണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് പിന്നീട് നടന്നിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ അന്ന് തൊട്ടേ മൂന്നാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാറ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ചെയ്തിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീ സമരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് അഭിമുഖങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഗ്രീൻ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അതിജീവനത്തിന്റെ വെൺപക്ഷി രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ ആ പുസ്തകം എഴുതാനും അതിന്റെ കുറച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റാബേസ് കളക്ഷൻസ് അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതൊരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഞാൻ കുറച്ച് പേരെ കാണാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സമയമെടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരുപാട് ഡെപ്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് വലിയ പുസ്തകം ഒന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയൊരു തൊണ്ണൂറ് പേജുകളോ നൂറ് പേജുകൾക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം മാത്രമാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചധികം ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളെ പറ്റിയും സാധനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ കുറച്ച് വായിക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആ സമയത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഞാൻ പബ്ലിഷറുടെ കയ്യിൽ പതിനാലിൽ മറ്റുമാണ് ഞാൻ പബ്ലിഷറുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് മാസത്തിൽ പൊമ്പിളിരമയ സമരം നടന്നിട്ടില്ല നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മളെല്
പക്ഷെ അപ്പോഴും ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ എത്തുന്നത് നമുക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളതിന് പല പരിമിതികളും ഉണ്ട് ഒരു ഇത് ഇപ്പം എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത് സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ വിഷയങ്ങൾ കൂടെ ആ സിനിമ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അത് മുഴുവൻ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് അല്ല എന്റെ മേഖല എന്റെ കുറച്ചും കൂടി മേഖല മാധ്യമ മേഖലയാണ് വിഷ്വൽ മീഡിയോ ആണ് റേഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറ്റുന്ന ഒന്ന് എന്നുള്ളതേക്ക് അത് എഴുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകമോ എന്നുള്ള അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനും ഇരുപതിനും മുമ്പ് ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാം മോദി ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മോദി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാം മോദി സർക്കാരും ഒന്നാം മോദി സർക്കാരും തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി എങ്ങനെയായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ വ്യത്യാസപ്പെടാൻ സാധ്യത എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് മുമ്പ് ഈ സിനിമ തീർക്കുക അത് ആ കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ തുടർച്ചകളാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അപ്പം നമ്മളിതിന് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളുടെ ഒരു തുടർച്ച എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ സിനിമ തീർക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേരളം പ്രളയത്തിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആ പ്രളയം വലിയ രീതിയിൽ വലിയ കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നു അത് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളെയും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെയും മറ്റ് അധികാര ബന്ധങ്ങളെയും ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത് രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ട് കേരളത്തിന് മുമ്പിൽ വരികയാണ് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് മൂന്നാറ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമരം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്ററിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം അതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടി അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിൽ പറയാനുള്ള അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലായ പല രീതിയിലുള്ള ലെയറുകൾ ആങ്കിളുകൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോങ് വർക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതി തന്നെയാണ് അതിനോട് മുന്നോട്ട് പോയത് വലിയ രീതിയിൽ റിസർച്ച് വേണ്ടി വന്ന ഒരു വർക്കാണ് എനിക്ക് ആ റിസർച്ചിൽ എന്നോട് എന്റെ കൂടെ ഒപ്പം മാധ്യമങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ആ സിനിമയുടെ റിസർച്ച് വർക്കുകളും അതിന്റെ തുടർന്നുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം അത് നടന്നത് അത് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കായിരുന്നു കാരണം വളരെ കേരളം കേരളവും ലോകവും ഒക്കെ വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരു മേഖലയും ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനത്തിനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അല്പം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എന്നെ എപ്പോഴും പുതുക്കാനും എന്നെ സ്വയം റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എനിക്ക് ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ നന്നായാലും ഇല്ലെങ്കിലും സിനിമയെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം വന്നാലും ഞാൻ അതിനകത്ത് വെക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യത അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഷാർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാവണം ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത്
പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അത് എന്തായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് തൊട്ടിട്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് തീയതികൾ വരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇടുക്കി മൂന്നാറും ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ കെടുതികളിൽ ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പ്രളയത്തിന്റെ ഏറ്റവും തകർന്നടിഞ്ഞ മണ്ണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ റിസർച്ച് വർക്കുകൾക്കായിട്ട് ഞാൻ മൂന്നാറിലേക്ക് ബസ്സിൽ കയറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ യാത്രയിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ബസ്സിൽ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇതിപ്പൊ ചെയ്യണോ അതോ എന്ന് പിന്നീട് മാറ്റി വെക്കണോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ യാത്രയിലാണ് അതായത് പ്രളയം നടന്ന് കേരളം അങ്ങേയറ്റത്തോളം തകർന്നു കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് മൂന്നാറും ഇടുക്കിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് ഞാൻ മൂന്നാറിലേക്ക് ബസ് കയറുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പ്രതാപിന്റെ അടുത്ത് ക്യാമറ ചെയ്ത് പ്രതാപ് ജോസഫാണ് പ്രതാപിന്റെ അടുത്തും നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന് പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പോഴാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഉറപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ് കയറി മൂന്നാറിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ അവിടെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്ററിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് എടുക്കുകയും ലയങ്ങളിൽ പോവുകയും അവരുടെ കൂടെ കഴിയുകയും അവരുടെ ഒപ്പം സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം ആ ഒരു ഒരു നാല് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഒരു മുറിയൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അപ്പം ആ ദിവസങ്ങളിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല റോഡെല്ലാം മുറിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റേ ഇത് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് മലകളിലായിരുന്നു അപ്പം റോഡെല്ലാം മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ആ യാത്രയാണ് അത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് മൂന്നാറ് പൊമ്പുളരിമ നടക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് പ്രളയം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വിഷയം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് നമ്മൾ അടിമാലി ടൗണിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഷൂട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നതിനും ചെല്ലുമ്പോൾ പുഴയ്ക്ക് പോലും അതിന്റെ രൂപം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ യാത്ര ചെയ്തെത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പാലങ്ങളും എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും വർക്ക് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഒട്ടും എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലോ ആ രീതിയിലോ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാം അത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഷൂട്ടിലെല്ലാം പലയിടത്തും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മരിച്ചു പോയവരുടെ വീടുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയത് അപ്പം പലപ്പോഴും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മരണവേദനയും ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ടത് അതൊരിക്കലും സന്തോഷകരമായ അനുഭവം ആയിരുന്നില്ല അതിലെ ഓരോ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടും അങ്ങേറ്റത്തോളം ഹോണ്ടിങ് ആയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അത് നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ ആ വർക്കുകൾ മുന്നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മണ്ണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമാഫിയ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇഗ്നോറൻസ് ഇഗ്നോറൻസ് സത്യത്തിൽ അത് വലിയ ഭയങ്കര പ്രസക്തായ ചോദ്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കയ്യേറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമാഫിയ എല്ലാം നമുക്കറിയാം മൂന്നാറിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ
പിന്നെ എനിക്ക് മൂന്നാറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അറിയാം ഞാൻ ഒട്ടും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്ററിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ആഴത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഉള്ളവരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഡെപ്തിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വ്യാപ്തിയെ പറ്റി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രീ അസസ്മെന്റ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് നമ്മള് വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മള് അതായത് ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന ഭാഗം എടുക്കുക ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് രണ്ടു മണിക്ക് ഇന്നതാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഒരു കോമേഴ്സിൽ മൂവി ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്ഷൻ മൂവി ചെയ്യുന്ന പോലെയോ ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചാം തീയതി എന്തെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി എന്റെ കയ്യിൽ നോട്ട് പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചു മണിക്ക് ഇന്നത് ആറ് മണിക്ക് ഇന്നത് എട്ട് മണിക്ക് ഇന്നത് പത്ത് മണിക്ക് ഇന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ നമ്മൾ മറ്റേ റൂമിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം അത് എന്റെ ക്യൂവിനൊക്കെ അറിയാമത് അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമയും ഫിക്ഷനും തമ്മിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടിനും ഫെഡറലി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഷൂട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫിക്ഷനിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് സാധ്യമാണ് ഒരാളുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറച്ചില് ഒരു യാത്ര ഒക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരുപോലെ അതിനെ ആ പരിസരം വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഡോക്യുമെന്ററി പലപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഭയങ്കര കോയിൻസിഡൻസസ് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ജാഗരൂകത അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു മുഴുവൻ അവബോധം ഒരു നൂറിൽ നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആ വിഷയത്തോടും ആ ഡോക്യുമെന്ററി മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനോടും നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ആനകൾ വരുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യമാണ് ആനകൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആനകൾ ഉണ്ട് ആ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആനകൾ വന്ന് വെള്ളം സാധാരണ രീതിയിൽ ആന ഇറങ്ങാത്ത ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് ആ ഭാഗം പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആന ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വനങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആനയെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെ പറ്റി വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ടതല്ല അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഞാൻ ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കാടിനെ പറ്റി അത്ര ആഴത്തിൽ വലിയ കാടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും ആ ആഴം കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മാത്രമല്ല നമുക്ക് കാടിന് അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കിട്ടാനുള്ള മറ്റേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരിട്ട് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് പലതും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാടിന്റെ ആഴം അപ്പം അവിടെ ഇത്രയും ആനകൾ വരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ കാടിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട ഇത്രയധികം ഒരു പത്മനാഭത്തിന് ആന ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ആ കാടിനെ പറ്റി പിന്നീട് ഒരാൾക്ക് അതിനൊക്കെ വലിയൊരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാനില്ല വാസ്തവത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല മൂന്നാറ് അതായത് ഇടുക്കിയിലെ കാടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ആനകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോ തേക്കടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഇടുക്കിയുടെ കാടുകൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരയാട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ആന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ജീവി ഇത്രയും കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാടിന്റെ ആടം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ആ ഒരു ഷോർട്ട് എടുക്കാൻ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയം തൊട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടി വിളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു
എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഷുഹേബിന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പം പബ്ലിക്കിലൊക്കെ ക്യാമറ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവരെന്തിനാ ഏതിനാ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള വലിയ ബന്ധം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ആ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ മറികടക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര വില്ലും കാര്യം കാരണം അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന അവിടെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ വിഷയങ്ങൾ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹമോ വലിയ രീതിയിൽ നടത്തുന്നില്ല എന്ന രീതി എന്ന വിഷമവും സങ്കടവും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ വളരെ ജെന്യൂനായിട്ട് ഒരു വർക്കുമായിട്ടാണ് അവർ ചെന്ന് എന്ന തോന്നൽ അവരിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവര് ക്യാമറയോ അഭിമുഖീകരിക്കാനോ അതിനോട് സംസാരിക്കാനോ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനോ അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പുറത്തെത്തട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇപ്പം എന്താണ് ഈ മൂന്നാറിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്നാറിലെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്ററി കംപ്ലീറ്റ് പറയാനല്ല ഡോക്യുമെന്ററിന്റെ ഒരു ആകത്തുക അത് അതിന്റെ ഒരു പെരിഫറലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡീലേ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രാംദാസ് കുട്ടലൂര് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ടവർക്കറിയാം ഇത് മൂന്നാറിനെ പറ്റി മാത്രമുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി അല്ല അത് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിന് ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ് കൂടെയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ വർക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാറിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊമ്പിളേരിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി അല്ല സിനിമ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ മണ്ണ് എന്നതിനെ ലാൻഡുമായിട്ട് ജാതിയുമായിട്ട് സമൂഹവുമായിട്ട് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് അല്ലെ മണ്ണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സിനിമ ഈ മണ്ണിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ സിനിമ സത്യത്തില് ഒരു ഈ പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് മണ്ണ് എന്താണ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതത്രയും നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി അതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലും ജോഗ്രഫിയിലും ഒക്കെ പഠിച്ചത് മണ്ണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് മിക്സ്ചർ ആണ് എന്നാണ് അതായത് സമ്മിശ്ര മിശ്രിതമാണ് അല്ലെ സമ്മിശ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രിതമാണ് കോംപ്ലക്സ് മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചർ എന്നാണ് മണ്ണിനെ പറ്റി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സിനിമയുടെ സ്വഭാവവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് കയ്യിലെടുക്കുന്നവൻ കണ്ണിയിലെടുക്കുന്ന ആൾ വ്യക്തി അതായത് അത് അവനോ അവളോ ആരോ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരോ ആരോ ആവട്ടെ ഏത് ആരായാലും ഈ കയ്യിലെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണോ അതിനകത്തുള്ളത് അതങ്ങനെയാണ് മണ്ണ് മണ്ണ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഫോം അതനുസരിച്ചാണല്ലോ അതില് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം മണ്ണെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൺപാത്രം ഉണ്ടാക്കാം വേറെ ഒരാൾക്ക് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും ആ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം വ്യക്തി കാണുന്ന ആങ്കിളിൽ നിന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ അപ്പം ഒരാൾക്ക് അതിലെ അതിനെ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാണേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കാണാം അതല്ലാതെ ഒരു ദളിത് പരിരക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് ആ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനുള്ള രീതിയിൽ അതിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിനിമ ഭയങ്കര റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്കാണ് ആ സിനിമയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം സിനിമയുടെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നാറിനെ പറ്റി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്ന ഈ പൊമ്പിളരുമയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു സിനിമ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ പല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നാർ അതിന്റെ പ്രതലമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ ദളിത് പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഭൂമി ഇല്ലാത്തവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള ചിലതരം സമരങ്ങൾ ചിലതരം ഇടപെടലുകൾ ചിലതരം രാഷ്ട്രീയ വിചാരണകൾ രാഷ്ട്രീയ ധാരകൾ കേരളത്തിലെ ദളിത് ചിന്തകരായിട്ടുള്ള സണ്ണി കപ്പിക്കാടിനെ പോലെയുള്ളവർ നടത്തിയ പ്രഭ
ഇടുന്ന പ്രളയ കെടുതികൾ അവിടെയുള്ള മലയിടിച്ചിലുകൾ അത് നമുക്ക് ഇടുക്കിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളത് പിന്നീട് മലപ്പുറത്ത് കണ്ടു കോഴിക്കോട് കണ്ടു കേരളത്തിൽ രണ്ടാം പ്രളയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയത്തിൽ കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്തത് മറ്റൊരു ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് പല വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാറിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രതലം അത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പല വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതലം എന്ന നിലയ്ക്ക് ആണ് ഞാൻ മൂന്നാറിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അത് സിനിമ കൊടുക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അതില് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം പരിസ്ഥിതിയും അതുപോലെ തന്നെ ദളിത് പ്രശ്നങ്ങളും മാത്രമല്ല ഭാഷ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് അവിടെ തമിഴ് വംശജരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് മൂന്നാറിലേക്ക് കുടിയേറിയത് ഇടുക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാന പ്രധാനമായും ഇടുക്കിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയിൽ കേരളം കണ്ട പല രീതിയിലുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിനെ ശരിക്കും പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇടുക്കിനെ മാറ്റി നിർത്തി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് കേരളത്തില് കേരളത്തിൽ പല കാലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിയേറ്റങ്ങൾ നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇടുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് അത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന തമിഴ് വംശജരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പല ഐഡന്റിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ഭാഷാപരമായ ഐഡന്റിറ്റി അവർ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന പല തലമുറകളായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തുകാരായിട്ട് അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തുകാരായിട്ടുള്ള മറ്റേ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവട്ടെ ഭൂമി ആവട്ടെ ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അവരനുഭവിക്കുന്ന അത്തരം ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസും അവർക്ക് ഇവിടെ അല്ല ലാൻഡ്ലെസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിളിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ദളിതരാണ് ദളിതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവിടെ നിന്ന് പല കാലങ്ങളിൽ കുടിയേറി വന്നിട്ടുള്ള ദളിതരായിട്ടുള്ള ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള ദളിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് എന്താ പറയുന്ന മറ്റു തരം പലപ്പോഴും മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായി തന്നെ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയ ജനതയുടെ ഒരു ആ ജനതയിൽ പെട്ട മനുഷ്യരുടെ പല തലമുറകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവർക്ക് ലാൻഡ് ഇല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് അവിടെ വേറൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി ഉണ്ട് കണ്ണദേവൻ പോലെയുള്ള വലിയൊരു കോർപ്പറേറ്റ് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണദേവൻ മാത്രമല്ല മറ്റു പല കോർപ്പറേറ്റുകളുണ്ട് ഹരിസൺ പ്ലാന്റേഷൻസ് പോലെയുള്ള പലതരം കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള ലാൻഡ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭൂമി അത് എത്രയും വലിയ ഭൂമി ചില കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൈ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇത്രയധികം മനുഷ്യർ ലാൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് കഴിയുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ലാൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് വീണ്ടും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും കേരളം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്ലഡിന് അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചു മരിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുഴിച്ചിടാൻ സർക്കാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുഴിച്ചിടാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അവിടെ അവിടെ ഉള്ള മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വസതി നമ്മൾ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് കണ്ടത് പെട്ടിമുടി പോലെയുള്ള വലിയ ദുരന്തം കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ മനുഷ്യരെയാണ് ആ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയത് എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതമാണ് അതിനവിടെ വലിയ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അപ്പം മൂന്നാറ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് കേരളം എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു കേരളം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു കേരളം ഏത് രീതിയിൽ കേരളം പരിസ്ഥിതി ആവട്ടെ ദളിത് വിഷയങ്ങളാവട്ടെ സ്ത്രീ പരിപ്രേക്ഷങ്ങളാവട്ടെ അതിന്റെ കോർപ്പറേറ്റുകളോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനമാവട്ടെ വികസന വികസന വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാവട്ടെ ഇതിനോടൊക്കെ കേരളം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ നിലപാടെന്ത് കേരളത്തിന്റെ സവർണത കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം പുലർത്തുന്ന സവർണ മനോഭാവം ഭാഷാപരമായ അവർ പുലർത്തുന്ന മറ്റൊരു തരം എന്താ പറയുന്ന ഈ ആധികാരികമാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന അത് അത് ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷം ായിട്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഒരുപക്ഷെ തമിഴ് തമിഴ് വംശജർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ആദിവാസികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മളെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് പൊതുസമൂഹം ദളിതരായിട്ടുള്ളവരോട് ആദിവാസികളായിട്ടുള്ളവരോട് തമിഴ് വംശജരായിട്ടുള്ളവരോട് ഭാഷ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന സമീപനം എന്നതിനെ ഒന്ന് ഉറച്ചു നോക്കുകയാണുള്ള ഒരു ഭൂമിക എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മളെ സിനിമ മൂന്നാറിന്റെ പ്ലോട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് കുറെ കൂടെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ
എന്നതിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രദർശനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമായിരിക്കും അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രദർശനങ്ങൾ കൂടുതൽ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവര് മുന്നോട്ട് വന്ന് പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷമെന്ന് കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇത് പൊതുസമൂഹം എന്നതിനെ പുറത്തേക്ക് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ലോകം നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ എത്രമാത്രം ആഴമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും പൊതുസമൂഹത്തിന് വലിയ ധാരണ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെയല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായ സമരങ്ങളിൽ കൂടി ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ കൂടി ജനാധിപത്യപരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കൂടി തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന സംഗതികളാണ് പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി മറ്റൊന്നാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇടപെടലുകൾ ഉള്ള അതായത് ഇപ്പൊ പാർട്ടികൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഉദാഹരണം എടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ എടുത്താലും കേരള ഇന്ത്യയിലെ എത്രയോ സമരങ്ങളുമായി ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ സമരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചരിത്രം ഈ രീതിയിൽ അവകാശപ്പെടാനുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിമർശനം പലപ്പോഴും വന്നു പോകുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി ചിലപ്പോൾ വ്യക്തികളായിട്ടോ മറ്റേ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യവും നിരന്തരമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും ആവശ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കോർപ്പറേറ്റ് പോളിസികളെ കോർപ്പറേറ്റ് പോളിസികൾ ഏത് രീതിയിൽ ഒരു 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 അതിനെ ഇതാവുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം ആത്യന്തികമായിട്ട് ആത്യന്തികമായിട്ട് ലോകത്തെ വിഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ വിഭവങ്ങൾ ലോകത്തെ വിഭവങ്ങൾ അത് മറ്റേ അറിവാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ആവട്ടെ എന്തോ ആവട്ടെ അത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് ചിലരിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒന്നാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ ചിലരിൽ മാത്രം കൈയടക്കി പോകുന്നതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് പോളിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂല സംഗതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഭവങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മൂന്നാറിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാർ വലിയ ലാൻഡ് ആണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കറോളം പതിനായിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ ഏക്കറോളം ലാൻഡിൽ വലിയ രീതിയിൽ അവിടെ കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ അവിടെ ചായ പൊടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ചായ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് ചായ മാത്രമല്ല ഏലമുണ്ട് മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള കൾട്ടിവേഷൻസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണഫലം ആരാ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് അതായത് നൂറുകണക്കിന് നൂറിലധികം കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ പല തലമുറയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെല്ലാം ഈ വിഭവങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അടയാളം അത് ഒരൊറ്റ ഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പാർട്ടിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അതൊരു പൊതുനയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മറികടക്കാൻ പറ്റുക തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കൂടെ മാത്രമേ അതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റൂ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനം അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് പൊമ്പിളിയരുമ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് വിഭവാധികാരം വിഭവാധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെതിരാണ് വിഭവാധികാര കേന്ദ്രീകരണമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം അങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ട ഒന്ന് അത് അറിവാവട്ടെ ശുദ്ധജലമാവട്ടെ വെള്ളമാവട്ടെ വെളിച്ചമാവട്ടെ വായുവാവട്ടെ ഭൂമിയാവട്ടെ അറിവാവട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസമാവട്ടെ ലോകത്തുള്ള എന്തും ആവട്ടെ അത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ട കാരണം മനുഷ്യരൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാവണമെന്നില്ല ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഈ ടെക്നോളജി വേറെ ആരോ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്താണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഗുണയോക്താക്കളാണ് എല്ലാതും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ഒരു മനുഷ്യ മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ 
പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ അവിടെ നയങ്ങൾ ഇതുവരെ തിരുത്തി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്നും ലാൻഡ്ലെസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരായിട്ട് ഇന്നും അവര് തുടരുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത്രയും കാലത്തോളം ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പലവിധ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി എടുക്കുന്നവർ എന്നും ദരിദ്രരായിട്ടും എന്നും അത അധികൃതരായിട്ടും എന്നും മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടും എന്നും ഇല്ലാത്തവരായിട്ടും തുടരുകയും അതേസമയം അതിന്റെ ഗുണയോക്താക്കളായി മാറുന്ന ചില കമ്പനികൾ ചില വ്യക്തികൾ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും അവര് പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉപയോഗ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ സ്വാധീനിച്ച് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങളെ പല രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒന്നിനെയല്ല അങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി രൂപപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നയങ്ങളെ നിലനിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നയങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ വായിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്ത് തീർന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു തോന്നിയത് കംപ്ലീഷൻ കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഫീൽ ചെയ്താൽ കാരണം ആദ്യത്തെ ഡോക്യുമെന്ററി ആണ് ഒരു ഹ്യൂജ് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ പറയാനുള്ളത് കാരണം രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഈ സിനിമ എസ്തറ്റിക്കലും കൂടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം പലപ്പോഴും വലിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്യുമെന്ററി വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾക്ക് വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വലിയ രീതിയിൽ വലിയ ഡോക്യുമെന്ററികൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വിഷയ സംബന്ധിയായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററികൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ആസ്തറ്റിക്സിലെ കൂടി അതിന്റെ അതിന്റെ സിനിമ കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഒരു ഫിലിം മേക്കറും കൂടെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളോട് ഒരടുപ്പവും അതിനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായ സാമൂഹ്യ പ്രതികരണവും ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നിൽ ഒരു സിനിമക്കാരനും കൂടിയുണ്ട് ഒരു സിനിമ കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വർക്കുകൾ കൂടി അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശബ്ദം തൊട്ട് അതിന്റെ വിഷലുകൾ തൊട്ട് അതിന്റെ വിഷൽ ഷോട്ടുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് അപ്പം അത് അതൊരു കണത്തിൽ അത് ഒരു തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നു കൂടിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം എന്ത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാധ്യമത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമം എന്താണ് അപ്പൊ സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സിനിമ എന്നുള്ള ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് യാതൊരു മറ്റേ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ്തറ്റിക്കലും കൂടി അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമം സിനിമയ്ക്കകത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ട എല്ലാവരും തന്നെ അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ഈ രീതിയിൽ ആസ്തറ്റിക്കലും കൂടി അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു വിഷയം അതിന്റെ എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പം അത് ഇനിയിപ്പം കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ കാണിക്കണം അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പല രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പുതിയ ഡോക്യുമെന്ററി ഇപ്പൊ അടുത്ത ഡോക്യുമെന്ററി എന്താണ് ഡോക്യുമെന്ററി സത്യത്തിൽ അത് പല ആംഗിളിൽ ജെൻഡറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ പറ്റിയല്ല ജെൻഡർ ആണ് എന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് ഇപ്പം അതിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂകളുടെ ഒരു ഫോമിനെ പുറത്തേക്ക് ഇന്റർവ്യൂസിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻസിഡൻസ് കൂടെ പോവുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അത് വെക്കുന്നത് സിനിമ എസ്തറ്റിക്കലി കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന അത് കുറച്ച് ആ രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് വർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നാലഞ്ച് ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു വർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിനി ഫോമായി വരണം ഇപ്പം ബേസിക്കലി അത് ജെൻഡറിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാ ജെൻഡറിനെ പറ്റിയോ അല
കാലതോളം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വിഷയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷയം അത് അതിന്റെ ചർച്ചകൾ പല രീതിയിൽ പല സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും അവബോധമുള്ളവനായിരിക്കുകയും അത് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നിലപാടിലേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നിന്ന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ അത് പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത് മണ്ണ് പോലെ കൃത്യമായൊരു ഭൂമിക അടയാളപ്പെടുത്തി പറയാവുന്ന ഒരു വർക്കല്ല കുറെ കൂടി ഒരു വേറെ രീതിയിലാണ് ആ വർക്കിനെ സമീപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ മണ്ണിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊമ്പിളരുമ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാർ എന്നൊരു വാക്ക് കൊണ്ടോ നമുക്ക് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അത് വർക്ക് ഒന്ന് കൂടി ഇതായി വരാനുണ്ട് ഫോമായി വരാനുണ്ട് ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി തീർച്ചയായിട്ടും ഫണ്ടിങ് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികൾ വളരെ കുറവാണ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് കൂടി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് മാത്രമല്ല ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ മറ്റു രീതിയിലും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന സിനിമകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിലപാട് പറയുന്ന സിനിമകളാണ് നമുക്കറിയാം ഫിക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു സിനിമ നിലപാട് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഫിക്ഷൻ സിനിമകൾ പോലും പലപ്പോഴും അറ്റാക്കിയപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഉള്ളത് വെറുതെ കഥ പറയുന്ന സിനിമകൾക്കാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി എളുപ്പം ഫണ്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പറയല്ല ഒരു വിമർശനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയല്ല ഒരു 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 അതൊരു റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ ചില എലവന്റുകളെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കഥയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലൊരു ഫണ്ടിങ് ചിലപ്പം അതേ വിഷയം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അത് ആ സിനിമ ഒരു പക്ഷെ ദളിത് ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഫിക്ഷൻ പോലും ആ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം മേക്കേഴ്സും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതിന്റെ ഒരു ഫണ്ടിങ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ഫിക്ഷൻ സിനിമകൾക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രദർശന വേദികൾ പലപ്പോഴും ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾക്ക് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചില മർവക്കം പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചില സംഘടനകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അവ ഫിക്ഷൻ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന അത്രയും അത്രയും എഫേർട്ടിൽ എടുക്കുന്ന വളരെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും സിനിമയുടെ ഒരു ഫെയിം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ സമീപിക്കുന്നു സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന പലരും ഈ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകളുടെ വഴിയല്ല അവർ പലപ്പോഴും ഫിക്ഷനാണ് പോവുക പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ നമ്മൾ തിരുത്തി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് സിനിമ സിനിമ എന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് അതൊരു സിനിമയുടെ രൂപം കൂടിയാണ് ഡോക്യുമെന്ററികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായ എഫേർട്ടുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നടത്തുന്ന കുറെ പേര് ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രിയ തോവാശ്ശേരി പോലെ പനീസ് മാപ്പിളെ പോലെ അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ വരികയും അങ്ങനെ അത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായൊരു സിനിമാറ്റിക് ഫോം ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ ഇന്ത്യയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അത് ആക്ടിവിസം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആസ്തറ്റിക്കലും കൂടിയും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ ഫണ്ടിങ് സാധ്യതകളിൽ കൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ആലോചിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന ഐഡിയ ആണ് പക്ഷെ ഫണ്ടിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഐഡിയനെ ശ്രിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ
ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ശക്തമായ മാധ്യമമാണ് ശക്തമായ രീതിയിൽ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ട് അവയിൽ കുറെ കൂടി വലിയ വർക്കുകൾ കുറെ കൂടി വിശാലമായ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ വർക്കുകൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനടുത്ത് റിസേർച്ചിനും എഫേർട്ടിനുമായിട്ട് എടുത്തു അതിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം ഷൂട്ടും എഡിറ്റിങ്ങുമായിട്ട് തന്നെ പോയി മൂന്ന് കൊല്ലം ഒക്കെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ അത്രയും കാലം ഒരൊറ്റ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി സാധാരണ രീതിയിൽ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും പ്രതിസന്ധി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവന്യൂസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു വഴി കൂടി മാത്രമേ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിൽ മേക്കിങ്ങിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്ററി ആണ് മണ്ണ് വരുന്ന ഫെസ്റ്റിവലുകളില് ഇനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവല് വരുന്നുണ്ടോ കേരളത്തില് കേരളത്തില് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഈ വർഷം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഐ ഡി എസ് എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഐ ഡി എസ് എഫ് ഒക്കെ നടന്നത് പഴയ കാലത്ത് പണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകളുടെ പ്രദർശനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്ററി ഫെസ്റ്റിവല് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ ഡി എസ് എഫ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പ്രദർശനത്തിനുള്ള ചില ഇൻവിറ്റേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും സ്ക്രീനിങ്ങിലാണ് ഇപ്പം കാരണം ഈ വിഷയം കാര്യമായിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറെ പേര് നമുക്ക് ഇടയിലുണ്ട് എന്താണ് മൂന്നാറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രതികരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി ആഴത്തിൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവരും അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ഞാനിപ്പം കുറെ കൂടിയും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നത് കുറെ അധികം പേര് സിനിമ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയിലെയാണ് അപ്പം അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും സാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തൊരു വർഷം കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ സ്ക്രീനിങ് പോലെയുള്ള ചില രീതികളിലൂടെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് സിനിമ എത്തിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോ നിലവിളി ശ്രമിക്കുന്നത് ഓഡിയൻസിന് കാണാവുന്നതാണ് ഓഡിയൻസിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇപ്പം ഡോക്യുമെന്ററിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം രാംദാസേട്ടൻ വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോരാ ഞാൻ ഇതുവരെ തൊട്ടില്ല ക്ലോൺ അപ്പോൾ ക്ലോൺ കാരണം ഒരു ഫിലിം സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള എനിക്ക് ക്ലോണിന്റെ റെലവൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് മലയാളികൾക്ക് ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ള അപ്പൊ ക്ലോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലോണിനെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു വരവും ഇന്ന് ക്ലോൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതും പറയാം ശരിക്കും ഈ ക്ലോൺ സിനിമ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ പേരെ ബലമുള്ളവരാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് ക്ലോൺ ഉണ്ടായി വന്നത് ഒരു ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ആശയത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി സിനിമകൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങാം അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് സുദേവന്റെ സിനിമ ക്രൈം നമ്പർ എൺപത്തൊമ്പത് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ കാണിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ കാണിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ സിനിമ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ കുറെ പേരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടി വന്നിരുന്ന് കാണുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അതിലൊരു ചർച്ച വരികയാണ് അതിന് തുടർച്ചകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓളഞ്ചറടിയിൽ ന്യൂസ് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ദിലീപ്ദാസിനെ പോലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ അനിൽ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം അവരെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിഷയം സമാന്തരമായിട്ട് വിജയൻ വിജയൻ മുന്നത്തൂരുണ്ട് വിജയേട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ജനസംസ്കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ജനസംസ്കൃതിയുടെ ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മേഖലയായിട്ട് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള
ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ ക്ലോണിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ക്ലോണിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികൾ നന്നായിട്ട് വരുമെന്ന ഉള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളിപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട് നിലവിൽ അതല്പം മന്തിഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ക്ലോൺ വലിയൊരു വേദിയായിരുന്നു അത് കുറെ അധികം പേർക്ക് കുറെ നല്ല സിനിമകൾ കാണാനും പലരെയും അനു അത് നേരിട്ട് അറിയാനും ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ വലിയ അവസരങ്ങളും വലിയ സാധ്യതകളും അത് സിനിമ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോം ആണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്കും സിനിമയെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് തന്നെയാണ് ക്ലോണിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാറുള്ളത്തിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചസിന്റെ പുറത്ത് വന്നതാണ് എന്തായാലും താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും സീറ്റ് മാറിയിരിക്കേണ്ടി വന്നതും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും യു എ ഫിലിം സ്കൂളിലും പിന്നെ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഒന്ന് ഭാഗമാവാൻ പറഞ്ഞ പ്രതാപ് ജോസഫിനോടും ഷുഹേബിനോടും ഒക്കെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചർച്ചകളും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് യു എ സ്കൂളിന്റെ ഈ വീക്ക്ലി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ വളരെ ഒരു തവണ ഞാനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു പ്രിയ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇത് കാണുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമാ പഠനത്തിന്റെ കൂടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വീക്ക്ലി പ്രോഗ്രാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം